。现在我们要来介绍单项函数。什么叫单项函数呢？它的定义就是形如 f of x 等于 a s n 次方的函数。当然，其中这个 a 一定要不为零，这样的函数我们就称为单项函数。那我们已经学过 ，y 等于 a s 是一条直线 ，y 等于 a s 平方是一条抛物线。那么 ，y 等于 a s 三次方和 y 等于 a s 四次方的图形又是怎么样呢？好，下面我们就直接来画画看。我们先来看 y 等于 s 三次方的图形为何。好，那画图的顺序就是第一，先找出几组解出来。好，所以我们找到这些解。第二步骤就是把它的点描绘到坐标平面上，用平滑的曲线把它连起来。好，啊，以下看同学看到这条黄色的曲线，就是 y 等于 a s 三次方的图形。好，我们可以清楚的看到。当 s 值变大的时候 ，y 值也随着变大，所以图形是一路往右边往上爬升的情况。好，那接下来我们来看看 y 等于负 s 三次方的图形又是怎么样呢？一样，我们找到了几组解，然后把这些点描绘到坐标平面上，用平滑的曲线连起来，得到了红色的这条曲线，就是 y 等于负 s 三次方的图。那我们可以看到这个曲线呢，它的 s 值变大时 ，y 值是变小的，所以它是一路向下滑的情况。好，但是这两条曲线都是对称于原点。好，所以我们整理一下 y 等于 s 三次方图形的状况。当 a 等于大于零时， s 值变大 ，y 值就会随之变大。当 a 小于零时 ，s 值变大 ，y 值反而会变小。而此函数的图形，它都是对称于原点零零的。好，下面我们来看一个练习。好，我们看到图形上有一条 y 等于 s 三次方的函数图形，另外有红色、蓝色、绿色三条函数图形。我们要来判断，好，这些函数究竟是对应到哪一个函数图形上？好，我们先看第一个函数 y 等于负 s 三次方。好，它的 a 是负的，因此一定是 s 值变大 ，y 值变小的第二跟第三个函数。那我们透过 y 等于 s 三次方图形的对照，就可以知道它是第三个函数。好，那第二个 y 等于二 s 三次方的图形 ，a 是正的，所以呢是往上爬升的情况，那就是第一个红色的这一条。那 y 等于负二 x 三次方，就是往下。s 值变大 ，y 变小，所以是蓝色的这一条函数图形。接下来我们要来描绘 y 等于 x 四次方的图形。好，一样我们找到几组解，然后将它描绘到坐标平面上，用平滑曲线连起来，得到了 y 等于 s 四次方的图。那我们可以很明显的看到，这个函数图形全部都落在 x 轴的上方，所以 y 值永远都是正的。好，接下来我们来看 y 等于负 s 四次方的图。好，那我们可以看到 y 等于负 s 四次方的图全部都落在 x 轴的下方。好，因此我们可以得到一个结论 ：y 等于 s 四次方的图形当。a 大于零时 ，y 值永远恒正；当 a 小于零时 ，y 值永远小于等于零。好，那它们的图形呢，全部是对称于 y 轴的情况。好，接下来我们来看一个练习题。好，图形上已经有给我们 y 等于 x 四次方的一个函数图形
。好，那我们接下来来看看，那 y 等于负 s 四次方的图形到底是哪一个呢？好。我们可以看到它的 a 是负一小于零的，所以开口方向是朝下。好，而且开口的大小会与跟 y 等于 s 四次方相同，因此是蓝色的这个图形。好，那 y 等于二 x 四次方，它 a 值大于零，所以开口向上，但是因为 a 等于二。比一还要大，所以开口会略小，因此是红色的图形。那 y 等于负二 x 四次方，就是开口朝下、开口较小的绿色图形。接下来我们要来看看图形的平移。好，透过适当的平移，我们可以将 y 等于 a s n 次方的图形。平移到 y 等于 a 括号 x 减 h 的 n 次方加 k， 如何平移呢？就是将图形向右移 h 向上移 k。好，那下面我们来看看一个例题。好，我们看图形上给了我们 y 等于 s 三次方的基本图。好，我们来看看第一个 ，y 等于 s 三次方加2。我们原本 y 等于 s 三次方图形的对称点是在零零，那 y 等于 s 三次方加二的对称点会是在零二，因此是从零零移到了零二，所以是第二条红色的这条函数。那 y 等于括号 s 加三的三次方，我们可以知道它的对称点是在负三零，所以等于是从零零移到了负三零这个点。这也是绿色的这个函数图形。那最后一个函数 y 等于括号 s 减三的三次方减一，那它的对称点是从零零移到了三负一，所以是蓝色的这条函数图形。接下来我们要来探讨函数的奇偶性。首先。我们先来看看二次函数的情况，它的图形是对称于 y 轴的。好，那我们透过运算知道，对所有的 s 来说 ，f of 负 s 会等于 f of x。好，我们定义具有这样特性 ，f of 负 s 等于 f of x 这样特性的函数为偶函数。接下来，我们来看看三次函数 f of s 等于 s 三次方的情况。我们知道它的图形是对称于原点零零的。那对所有的 x 来说，透过运算，我们可以得到 f of 负 s 会等于负的 f of s。好，所以具有这样特性 f of 负 s。等于负 f of s 的，我们把它称为奇函数。好，所以偶函数呢的图形会对称于 y 轴，那奇函数的图形会对称于原点。好，所以透过好偶函数跟奇函数的判断，我们可以很快的可以看出图形是如何。最后，我们来看一个例题。好，题目上给了我们三个函数，我们要来检验哪些是偶函数，哪些为奇函数。首先，我们先检验 f of s。好 ，f of 负 x， 透过计算可以发现它就等于 f of s， 所以它是属于偶函数，因此它是对称于 y 轴的图形。好，接下来我们来检查 g 函数 ，g of 负 x 带进去计算，我们可以发现它会等于负的 g of s。好，所以它是属于奇函数，那么它就会是一个对称于原点的图形。好，最后我们来检验 h 函数 ，h of 负 s 带入计算，发现它并不等于 h of s。也不等于负的 h of s， 所以它既非偶函数，也非奇函数。好，以上单项函数就介绍到这边。